Hello Tower! Welcome to Link It Video. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga organs of the respiratory system. Our focus point is to identify and describe the parts of the respiratory system. Organs of the respiratory system. Ang pinakapangunahing tungkulin ng respiratory system ay ang mag-supply ng dugo na mayaman sa oxygen at maghatid ng oxygen-rich na dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Ang unang hakbang na magbibigay sa dugo ng oxygen ay ang proseso ng paghinga. Ang paghinga ay isang proseso ng paghahatak ng hangin papasok sa baga inhalation at ang kaakibat nitong paglabas o exhalation. Inhalation and exhalation ay ang dalawang bahagi ng paghinga. During inhalation, ang oxygen ay papasok sa baga at during exhalation naman, ang carbon dioxide ay lalabas sa ating baga. Ang respiratory system ay kinabibilangan ng iba't ibang mga organs na nagtatrabaho ng magkakasama para ang palitan ng gas ay maganap. Ilong Ang ilong ang gateway o daanan papasok ng respiratory system. Ang hangin, ang particular ng oxygen, ay papasok sa katawan sa pamamagitan ng ilong. Ang nasal cavity ay puno ng maliliit na buhok na tinatawag na cilia at mucous membrane na naglalabas ng sticky fluid na nagiging dahilan para ang hangin na papasok ay mamasa-masa at mainit-init. Idagdag pa rito ang pag-trap ng dumi at iba pang maliliit na buti. Pharynx o throat Ito ay isang makited na espasyo na matatagpuan pagkatapos lamang nagbibig at ilong. Ang bahagi ng pharynx na nauugnay sa respiration ay tinatawag na nasopharynx. Larynx o voice box Ang isang organ na nagdurugtong sa pharynx at trachea. Ito ay nagtataglay ng vocal cords na lumilikha ng tunog sa tuwing ang hangin ay magpatanging ting dito. Trachea, bronchi at bronchioles. Ang mga ito ay mga conducting structure. Ang trachea ay isang makitid at cylindrical na tubo. Halos limang pulgada ang haba. Ito ay nagtataglay ng rings of cartilage at ito ay may mucous membrane. Tungkulin ng trachea na maging passageway ng hangin papasok at papalabas ng lungs. May dalawang sanga ang trachea na maliit na tinatawag na bronchi. Singular naman kung bronchus. Ang unang sanga ng trachea ay ang pangunahing bronchi. Bawat isa ay kakonekta sa lungs. Ang bawat bronchus ay nagsanga hanggang mabuo ang bronchial tree sa lungs. Ang pinakamaliit na subdivision na mababa sa 1 mm ang diametro at walang cartilage tissue ay tinatawag na bronchioles. Mayroong halos 30,000 bronchioles sa bawat baga. At ang pinakadulo ng bronchioles ay ang air sac. Ang air sac ay gaya ng buwig ng ubas. Ang air sac ay tinuturing na functioning system ng baga. Ang bawat air sac ay nagtataglay ng ilang microscopic outpocketing na tinatawag na alveoli, singular alveolus. Ang capillaries ay nakapalibot sa alveoli. Ang inhaled oxygen ay dadaan papasok sa alveoli at saka kakalad sa iba't ibang dako ng capillaries. Samantala, ang mga waste-rich na dugo naman na galing sa veins ay papakawalan ang carbon dioxide sa alveoli at sa kalalabas sa lungs o baga tuwing exhalation. Ang kariniwang adult ay mayroong 50 million na air sacs. Ang lungs, ang baga ay cone-shaped organs ng respiration ng tao. Ang tao ay mayroong dalawang lungs na lupos na pumupuno sa espasyo ng chest cavity at ito ay napapalibutan ng rib cage. Ang baga ay nababalutan ng dalawang layer ng membrane na tinatawag na pleura. Sa loob ng balat ng baga ay mga slit-like opening na tinatawag na hilum na kung saan ang pangunahing bronchus ay nakapasok or inserted. The diaphragm Ang diaphragm ay isang sheet ng smooth muscles na matatagpuan sa ilalim ng baga. Ito ay nagtatrabaho kasama ang lungs tuwing hihinga. 
And that is it, Baby Cuff. Maraming salamat at pinili mo nagugulin ang iyong oras sa pag-aral kasama ako. I hope you learn something from this video that will help you widen your perspective on life. If you are new to this channel, consider subscribing. Link it with Sir Nadi, your study buddy. Tower hug!